ஆசியா ஆப்பிரிக்காவில் குடியேற்றம் காலனி ஆதிக்கம் என்பது ஒரு நாடு மற்றொரு நாட்டின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார அதிகாரங்களை தன்வசப்படுத்தி அதன் வளங்களை சுரண்டுவதாகும் ஐரோப்பிய சக்திகள் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ஆசியாவில் தனது குடியேற்றத்தை போர்ச்சுகீசியர்கள் மூலம் இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரையோரத்திலும் சிலோன் மற்றும் மலாக்காவிலும் தொடங்கியது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்றாம் ஆண்டில் போர்ச்சுகல் மலாக்காவில் வாசனை பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் ஆர்வம் கொண்டு தனது நிரந்தர வணிக தளத்தை நிறுவியது டச்சு மற்றும் ஆங்கிலேயர்களின் வருகை போர்ச்சுகீசியர்களுக்கு சவாலாக அமைந்தது இதனால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அம்பைனாவில் படுகொலை நடந்தது பினாங்கு தீவை கைப்பற்றுவதில் டச்சு மற்றும் ஆங்கிலேயரிடையே கலகம் எழுந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆங்கிலோ டச் உடன்படிக்கை முடிவுக்கு வந்தது இந்தோனேஷியா டச்சுக்காரர்கள் இதை ஆக்கிரமித்து அதன் வளங்களை சுரண்டினர் பர்மா முதலில் ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றினாலும் இரண்டாம் உலக போரின் போது ஜப்பானியர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தது பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்தோ சீனாவை மக்களின் வலுவான எதிர்ப்புக்கு பின்னர் கைப்பற்றினர் பிலிப்பைன்ஸ் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஸ்பானியரால் ஆளப்பட்டது சயாம் அல்லது தாய்லாந்துதான் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இல்லாத ஒரே பகுதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்கின் பெர்லின் மாநாடு ஆப்பிரிக்காவில் ஐரோப்பிய காலனித்துவ மற்றும் வர்த்தகத்தை கட்டுப்படுத்தியது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் கடைசி காலாண்டில் ஐரோப்பிய சாம்ராஜ்யங்களின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார போட்டிகளுக்கு பின் ஆப்பிரிக்காவை தங்களுக்குள் பிரித்து கொண்டு போரிடுவதை தவிர்த்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டின் தங்க கண்டுபிடிப்பு பிரிட்டிஷ் தென்னாப்பிரிக்காவில் அடித்தளமிட உதவியது போயர் போர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு வரை நீடித்தது இருபத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கும் அதிகமானோர் இறந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்கா வளர்ந்தது ரொடீசியா கோல்டு கோஸ்ட் நைஜீரியா மற்றும் காங்கோ ஆகியவை பிரிட்டிஷ் காலனியாக மாறியது ஜெர்மானியர்களும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் குடியேற்றங்களை அமைத்தனர் போர்ச்சுகீசியர்கள் அங்கோலா மற்றும் மொசாம்பிக் ஆகியவற்றை கைப்பற்றினர் கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியாவில் வணிகர்களாக நுழைந்து பின்பு பல தந்திரங்கள் மற்றும் நுட்பங்கள் மூலம் இந்தியாவில் ஒரு வலுவான குடியேற்றங்களை அமைத்தது இந்தியாவை நவீன மயமாக்கினாலும் நம் பொருளாதாரத்தை அவர்கள் சுரண்டினர்